Alors, c'est quelque chose que moi j'ai... Normalement, j'aurais dit en rigolant, façon de parler, mais que fait la police Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est euh, que fait les parents Que font les parents ou le parent ou je ne sais pas qui euh, Je ne peux pas savoir si ces enfants ils sont chez qui ils étaient, mais écoutez bien. Alors, le jeune garçon était accompagné de trois mineurs de 13, 15 et 17 ans lorsque le groupe tentait de cambrioler un pavillon. Et vous savez quel âge il a ce petit jeune garçon Il a 9 ans. D'accord 9 ans Alors, là, je ne vais pas dire que, que, mais que fait la police Non, c'est pas du tout ça. Puisque la police, elle est venue, elle les a arrêtés. C'est pas ça. Euh... Donc là, c'est bien, parce qu'ils ont pu arriver à temps, parce que c'est l'alarme de la maison qui s'est déclenchée lorsqu'ils ont pénétré à l'intérieur, qui a permis aux policiers d'intervenir rapidement. Euh... Parce que des fois, il y a des, des alarmes où c'est silencieux, hein. Voilà, les, les alarmes de, de maison sont très silencieuses. Ça veut dire que vous rentrez, vous ne savez pas qu'il y a une alarme, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, mais le jeune garçon, il a 9 ans. Voilà, bon, ils n'en disent pas plus. Alors, moi qui n'ai pas d'enfant, euh, je peux vous dire que si j'en avais eu, euh, à 9 ans, même à 13 et 15 ans, ils ne seraient pas dehors, mes enfants en train de traîner dans la rue. Hein. Non, non. Qu'est-ce qu'ils foutent la nuit en traînée dans, dans la rue Voilà, c'est la question que je me pose. Voilà, qu'est-ce qu'il qu qu fout à traîner Bon, vous allez me dire, c'est comme ça partout, hein Ben oui, mais de toute façon, c'est la faute des parents. Là, quelqu'un qui a écrit, puisque de toute évidence, les parents n'en ont rien à foutre, il serait temps de leur couper les prestations sociales. Je vais mettre un j'aime, parce qu'ils n'ont pas tort. Oh, attendez, j'éteins mon réveil. Euh... Quelqu'un d'autre qui marque, c'est les parents que je mettrai en garde à vue, ce sont eux les responsables. Pareil aussi. Voilà, quelqu'un qui dit, on voit l'éducation parentale. Félicitations aux parents. Moi, c'est des trucs qui m'énervent, quoi. C'est euh, l'éducation euh, de, de pire en pire, de toute façon. Donc là, je suis sur Facebook. Ah bon, voyons, les minéraux. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent euh... si je la connais pas si arbre je connais pas or piment celui-là je connais pas ah, ah si celui-là j'en ai eu pharmacotilde j'en ai déjà eu Ah ben je ne savais pas, j'ai déjà eu cette pierre en décoration. 
celle-ci non celle-ci je ne crois pas moi bon, je savais pas qu'il y avait des pierres dangereuses Pourquoi il les vendent hein? hmm. Bon, la tourmaline noire, ça je l'ai. Ok. Euh... Ah, je ne savais pas qu'il y avait des minéraux qui n'étaient pas... Euh... Ils les vendent, donc... Euh... Bon, il faudra que je jette un coup d'œil. Euh, je vais partager ça sur Google. Ah, où je suis, moi Je ne sais même plus où je suis. Euh... Bon. Ah, j'ai pas compris des fois je, je suis inscrite un peu partout donc je sais même plus euh... oh, j'ai oublié mon mot de passe je vais le chercher plus tard C'était la dernière. C'est une, une belle série. C'est vrai que c'était vachement long. Je trouvais qu'ils auraient pu faire plus court. Mais ça, c'est vraiment une, une série que j'ai suivie. Hein. Oh, je suis triste. Ouais. Moi, j'espérais que ça ne s'arrête pas. <rire> mais en même temps, c'était trop long. J'avoue que je, je, je me disais, mais comment ils ont fait pour faire autant de séries Parce que pour avoir autant de contes euh, et, et mélanger tous les personnages et les faire vivre dans, dans, le, dans les séries, quoi. Tous ces personnages, incroyables. J'ai connu ça, ces pastilles pulmol et, Val, et Valda. Vous avez dû connaître. Ah oui, oui, je vais revenir. Alors, beaucoup d'hommes ont des, des problèmes sexuels dans leur tête, hein, déjà. Beaucoup d'hommes, j'ai dit, pas tout le monde. On se calme. Ah 
Alors, une femme qui dit « Je suis allée au commissariat pour déposer une plainte pour tentative de viol dans le cas de mon boulot. Je suis bermaine, berman, berman, barman, barman. Bon, je sais pas. Et le policier m'a répondu que travailler en jupe était une incitation au viol. Ben, vu que normalement, vu que les, les hommes ils ont des problèmes sexuels, dans ce cas-là, il faudrait pas qu'il y ait de femmes qui, qui, qui existent. Quoi. En gros, c'est ça. Bon, bien sûr, celles qui sont en mini-jupe, là, et en, en décolleté, euh, voilà, ne venirait me dire à moi. Hein. D'accord non, non, ne me dites rien. Merci. En sachant que beaucoup d'hommes ont des problèmes dans leur tête. Euh, mais que si vous avez une jupe normale, tout ça, euh, voilà quoi, je veux dire. Il y a beaucoup d'hommes, même quand vous êtes habillés normalement, euh, ils, ils ont, des, ils ont de, de gros problèmes, quoi. Et bien beau, on nous dit de nous les femmes de déposer plainte, mais après euh, le dossier de toute façon est classé puisque il euh, n'y ben, a aucune preuve. Hein. Si le mec qui dit non, c'est pas vrai, euh, voilà. partie de mes amis lui. non ah non je vais me désabonner parce que comme il fait la publicité par rapport alors attendez attendez est ce que il la dénonce ou est ce qu'il lui fait de la publicité ça dépend de la il lui fait de la publicité alors que c'est une imposture donc lui je vais l'enlever hop voilà je me désabonne Allez, ça dépend. Qu'est-ce qui est marqué euh, ça, ça dépend. Il faut que j'ai bien compris d'abord. Est-ce euh, qu'il fait la publicité ou pas cosmétiques 100% vegan ok de toute façon il va falloir que je passe commande là bientôt semaine prochaine oh 
pour le maquillage j'en ai encore euh, ça j'en ai les cheveux j'en ai euh, douche j'ai ça j'en achète pas voyons le parfum j'ai jamais regardé le parfum un rupture de stock bon peut-être qu'ils sont tout bons ceux là finalement vanille je sais pas je les ai jamais testés encore Bon, en tout cas c'est vegan alors nouveauté voyons je suis curieuse de, la, de, de connaître la nouveauté euh, bon des gommages j'en ai j'en veux plus ça j'arrête des vernis à ongles j'en ai encore plein ça ce sont les marques bon, de toute façon euh, je veux colorer voyons je veux colorer qu'est ce qu'il propose Moi j'aime bien les produits euh, qu'on n'est pas obligé de rincer, que je peux mettre comme ça euh, sans être obligé de passer sous la douche. Parce que je lave pas mes cheveux euh, non plus euh, tout le temps. Quoi. Avant c'était une fois par semaine et puis après j'ai espacé. J'espace euh, pas mal de choses. Je fais des tests sur moi de toute façon. Je teste. Et après je vois. Malheureusement, on ne peut pas sauver tous les chats non plus, ni tous les animaux d'ailleurs. C'est ça qui est dommage. c'est trop grand hum. mince mince comment je peux faire pour euh... oh, là c'est en anglais je comprends plus rien hum. ça me plaisait mais ça fait trop grand je ne peux pas Non mais tant pis, je ne vais pas la mettre. Je vais en mettre une autre plus tard. 
On va faire quitter la page. J'en trouverai une autre, mais moins grande. Voyons si je cherche dans Disney. Il n'y a pas Disney quelque part, je crois que si. Hein. Le monde des poupées. Oh, ça, c'est trop, trop génial. Je ne vais pas vous le faire écouter parce que je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur dessus. Mais oh, le monde des poupées, vraiment, c'est mon préféré à Disneyland. Ça, c'est... Parce que je sais jamais quand est-ce qu'il y a des droits d'auteur ou pas. De toute façon, bon, si je mets quelque chose, si on vient me dire faut l'enlever, je l'enlèverai, hein, c'est tout. Parce que, ben oui, c'est Disney, c'est Disney. Hein. bien mettre une image hmm. non c'est pas l'hôtel Cheyenne ça non attendez c'est lequel c'est la croquette ranch croquette ranch david croquette ça me faisait penser à l'hôtel mais ça fait des années que j'ai pas mis les pieds donc euh, je, je, je suis sûr que je me rappellerai même plus euh, de tout ce qu'il y avait quoi C'est quoi l'autre Le c'est quoi Normalement, c'est c'est quoi l'autre Si je me souviens. Alors là, il y a quelqu'un qui a été déçu. En Elles sont allées en période de grand froid. Bon, après, moi, je pense que ça dépend aussi des hôtels. Hein. Je pense que ça dépend, ça dépend aussi. Euh. Puis, ça dépend sur quel personnel vous tombez aussi. Toujours pareil. Une fois, j'avais été dans un dans un gîte. C'est un gîte, si je ne me trompe pas. J'avais été dans un gîte et donc j'avais réservé. Et j'avais dit, dit à la dame, euh, parce que c'était en plein hiver, il faisait froid, j'avais dit de, de, de laisser le chauffage allumé, quoi, la nuit, de le laisser allumé. Et bien sûr, donc, euh, euh, elle a rigolé au téléphone et tout. Et elle me dit, bah, ben oui, pourquoi vous voulez euh, qu'on l'éteigne ben, vous savez pas quoi, à 23h du soir, ils avaient éteint la... la à 23h, ils coupaient euh, le, le truc là qui chauffe l'eau, tout ça, le radiateur. C'était des radiateurs à eau. Et à 23h, ils coupaient, ils rallumaient, je crois, 6 ou 7h. 
Bah, je peux vous garantir qu'elle ne m'a pas fait payer la chambre. Puis, il n'y avait pas intérêt, hein, parce que de toute façon, moi je dis, ah, vous voulez, je vais vous... Attendez, d'abord je vais écrire à la direction. Puis du coup, euh, elle ne me l'a pas fait payer. Non, de toute façon, je n'aurais pas payé. Elle pouvait même appeler les flics. Alors là, euh, c'est même pas la peine. C'est quoi ça Vous payez une nuit d'hôtel qui est à, à peu près à 50 euros. Euh, et, euh, et on vous coupe on vous coupe le radiateur euh, à 23 h Et on ne le rallume pas avant 6 h ou 7 h du matin. Attendez. Bon, j'étais sympa, le petit déjeuner était dégueulasse, mais en partant, j'ai laissé un petit mot, parce que bien sûr, hein, il me faisait la tête, hein, mais j'ai laissé un petit mot et j'ai laissé 5 euros pour le petit déjeuner. Donc l'intérieur du pain, ça se voyait que c'était du pain qui avait été gelé la veille, parce qu'il était trop froid à l'intérieur. Vraiment, j'avais vraiment envie de lui dire, mais vous l'avez goûté là, le pain Allez-y, mangez le milieu, vous allez voir, mais j'ai rien dit. J'ai laissé un petit mot et j'ai laissé 5 euros quand même pour le petit déjeuner. Ça me faisait mal au cœur, mais attendez, on est des professionnels ou on ne l'est pas. Il hein. n'y a, a même pas à me poser la question. Hein. On fait, ne on fait pas ça en tant que professionnel. Hein. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais euh, j'ai jamais vu. Disons, pour moi, en tant que professionnel, quand je travaille dans l'hôtellerie, euh, j'ai jamais fait ça. Euh. On ne m'a jamais demandé de couper le chauffage quoi, dans, dans les hôtels, attendez. Je, je pense que parfois, ils abusent quand même. Hein. Ils se disent ni vu ni connu, les gens ils dorment. Ouais, ben, le seul problème, c'est que moi, le froid, ça me réveille. Et là... Euh donc le matin, j'étais pas contente du tout. Allez, hop, je vais mettre cette image, même si elle n'est pas entière. C'est là que je voulais. C'est quoi ça Ils font ça en plein jour en plus. Ils ont pas peur. Hein bon, en même temps, on peut pas les reconnaître. Ils font ça en plein jour. Oh, c'est des règlements de.